Ой, опа, опа, раз, опа, Хоп. Блин. На дворе зима, а это значит только две вещи. Сегодня не август, и сейчас я дам вам несколько советов э, на тему того, как делать красивые зимние фотографии, э, которые вы сможете применять для своих кадров. И давайте начнем. Очередной удивительный эпизод на канале Freemax. Мое имя Максим Русаков. Сегодня мы говорим о зимних фотографиях. О, да. Зима это то время года, когда все растериваются, теряются, растерируются. Короче, находятся в состоянии растерянности и не могут ничего сфотографировать, потому что все покрывается белым снегом и привычные вещи выглядят совсем не так. И когда ты думаешь, что хочешь делать фотографии чего-то одного, ты такой, и белый снег тебя путает. Но на самом деле там все гораздо проще. Чем даже я сейчас только что сказал, потому что я сказал, капец, как непросто. Мы несколько дней подряд с Ильей снимали видео и фото для этого эпизода. И как бы насобиралось достаточно легкое количество фотографий, которыми я хочу с вами поделиться и рассказать о некоторых своих э, фишках, которые вы, возможно, сможете использовать в своих фотографиях. Так что да, э, я думаю, нам будет сейчас прикольненько. Э, б -б -б, сниму эту штуку, сниму, сниму. Жарко становится. Ух, господи, все. Легкое предупреждение. Я как бы не фотограф, и все, что я говорю, не имеет за собой никакого основания. Я просто так из своей головы выдумываю или, возможно, где-то увидел. Я ни никогда не учился на эти все штуки, и все, что я говорю, это абстрактная придуманная фигня, поэтому ну вот. Не, сад не садите строго меня, пожалуйста. Хотя, ладно, судите, я, я готов к этому. Окей, давайте начнем. Что зима значит для меня, как для фотографа? Любитель. Рассеянный мягкий свет, слишком много белого, слишком ярко на улице, люди одеты в теплую одежду, на полу деревьях и прочих поверхностях лежит белые субстанции, похожие на вату. Нам, как в кунг-фу, надо использовать силу противника и слабости против него самого и в нашу пользу. Как сказал хорошо. Рассеянный свет — это естественный софтбокс. Слишком много белого. Ну, будем искать контрастные локации, где много теней. Слишком ярко. Будем использовать высокую скорость затвора и эндофильтры. Люди, одеты в теплую одежду... Создают для нас атмосферу. Я покажу, как это использовать. А снег, ну, это как бы фишка такая зимы, что в этом плохого. Давайте с этой информацией пойдем на улицу и сделаем что-то максимально эпичное. Поправочка для начала, для постоянных зрителей, которые как бы следят за всем интересным. Понедельничной рубрики больше не будет. Но я собираюсь переосмыслить все, что я делаю для канала. И хочу делать не видео, которое я высасываю из пальца. То есть, знаешь, когда надо для понедельника сделать какое-то видео, и неважно, о чем оно будет. Оно будет интересным, классным, захватывающим. Главное, чтобы это было о том, как делают такие фотографии. И я лучше буду делать видео, которые у меня от сердца, прям вот, вы знаете, от души льются. Мне кажется. И я собираюсь сделать не как бы не одно мега длинное видео, сложное, которое прям вот очень с кучей миллиарда подготовки, на которые тратится миллиард дней, а много маленьких. Маленьких, простых, добрых видео, которые я могу публиковать и снимать чаще. Чисто психологически, мне кажется, это будет проще для меня. Напиши в комментариях свое мнение. Как, какой вариант тебе больше нравится? Когда одно видео, но длинное, сложное, долгое, но и, и редко, или много э, не очень длинных, не очень сложных и часто. Вот какой вариант больше нравится? Реально искренне интересно это знать. И просто когда вы пишете много этих комментариев, я понимаю, что это мнение очень огромной части аудитории моей. И так я смогу как-то, типа, как правильно. И главное, дайте мне знать, почему. Вот, почему вы хотите тот или иной вариант. Окей, давайте без лирики попробуем немного, как говорится, в новом стиле. Так, первый совет, снимайте только в RAW. Большинство, многие из вас снимают на телефон, я это знаю, большинство современных телефонов с помощью приложения Lightroom поддерживают съемку в RAW. Самый настоящий RAW, который в DNG снимает. На телефонах, прямо на обычном телефоне можно снимать в RAW. Если вы снимаете в RAW, вы сможете вытащить гораздо больше деталей из пересвета, потому что, как вы помните, у нас все окружено белым мощным пересветом. Снег — это один сплошной пересвет, который вы либо не досветите, и он будет серым, некрасивым, либо пересветите, и просто будет белизна. Роу позволит вытащить хотя бы немного деталей, которые создадут текстуру, какую-то э, тени и прочие штуки на снегу. Вообще, знаете, в любой ситуации снимайте в Роу, но зимой вдвойне. Также нужно запастись аккумуляторами, потому что зимой, как показала практика, э, даже, даже вот эта огромная батарейка разрядилась за 4,5 часа съемок. Мы как бы камеру не выключали, а просто снимали. И эта огромная батарейка 
она просто, наверное, в два раза больше, чем стандартные батарейки, разрядилась за четыре с половиной часа. Уже две батарейки нам бы хватило на целый съемочный день, а вот одной нет. Так что да, как минимум две батарейки у вас должно быть, а лучше даже три. Четыре? Четыре идеально. Четыре, по-моему, вообще прекрасно. Это просто такое свойство аккумуляторов, свойство зимы, свойство литионных аккумуляторов, когда они в холоде разряжаются гораздо быстрее. Многие об этом уже знают, это я просто как бы для галочки рассказываю, чтобы те, кто вдруг не знает, об этом как бы понимали. Хорошо, дальше нужно либо находить, либо создавать контрастные локации. Контрастные локации, что я подразумеваю под этим? Зимой все белое, и с помощью каких-то элементов, возможно, с помощью теней, деревьев, возможно, с помощью вашей курточки можно создать Контраст. Контраст это очень важная ерунда, особенно в, в зимних штуках, когда реально все белое, свет рассеянный и контраста очень мало. Поэтому рекомендуется создавать тень с помощью деревьев, фотографироваться на контровом свете, фотографироваться на фоне неба в черной одежде, допустим, либо наоборот на фоне какого-то леса в светлой одежде, либо в красной. Контраст может быть не только световой, то есть темный и светлый, но также может быть как-то в, в, в английской версии это называют pop, когда она типа такой выделяется. У нас просто в фотографических штучках я не знаю, как это перевести. Так что да, находите контрастные локации и создавайте их с помощью своего креатива. Хотя креатива не существует. Не забывайте использовать передний план. Это прям офигенно важная штука. Если вы, как и мы, любите желтый снег, то вот такие вот сугробчики вам, как говорится, сам Бог рекомендовал. Фишка зимней фотографии в том, чтобы показать, что это зима и все такое. Поэтому мы дадим чуть-чуть этого сугробчика в размытии, чтобы на переднем плане у нас были какие-то предметы и объекты, чтобы создавалась какая-то глубина пространства. Чем больше у вас будет таких вот слоев, передний план, центральный, там, где вы в фокусе, допустим, задний план, у вас уже три. Очень часто это делают в фильмах. Очень часто для эффекта параллакса используют передний и задний план для того, чтобы э, человек понимал, как идет движение. Вот именно здесь это будет добавлять кинематографичность вашим фотографиям. Так что передний план в расфокусе очень важная штука. Совет как бы от Кэпа, но размывайте фон. Если фон некрасивый, неприятный, ужасный, возможно, в какой-то степени, как показывает практика, это очень спасает, когда в фокусе что-то красивое, а фон даже не видно. Не видно, потому что он плохой. Если фон красивый, естественно, в каких-то горах, там, я не знаю, в доломитовых альпах, фон размывать не обязательно, там можно даже его вообще на диафрагме f8 какой-то и получать прекрасный кадр, потому что фон шикарный. Но если вы снимаете в типичной советской какой-то локации, и вы не любите типичные советские локации, потому что если вы любите, то, конечно, не размывайте фон. Размытый фон спасает. Шапка, перчатки, шарф, ботинки, свитер. Все это создает эффект зимы. Это никто не носит летом, практически никогда это не носит осенью и практически никогда это не носит весной. Всегда это используется зимой. Используйте рождественские, новогодние, зимние и какие-то теплые, снежные э, аксессуары. Это может быть даже костер, над которым вы, допустим, греете руки. Или термос, в который вы наливаете горячий чай, который такой, знаете, паром прям идет. Это элемент того, что хочет увидеть человека зимой. Что-то теплое, что-то приятное, что-то радостное. Я не могу перечислить все элементы, потому что их просто в море, и все зависит только от вашего креатива, ассоциации, где вы там, какие можете придумать предметы. Это ну, только от вас зависит это все. Так что не забывайте использовать все эти аксессуары. Они как бы добавляют каких-то прикольчиков. Движение в кадре. Это как бы относится ко всему. Большинство, о чем я говорю сегодня, и большинство, о чем я говорил вчера, как бы это смешно не звучало, это все относится к, не только к зимней фотографии, это относится к любому виду фотографии, и даже видео в том числе. Например, движение в кадре. Это может быть падающий снег, это может быть треснувший лед, это могут быть лучи играющего света возле веточек каких-то. И не важно, что на фотографии оно как бы ну, застыло все. Потому что человек сам дорисует историю перед и историю после. Если фотография статичная, человек стоит вот так, движения никакого нет, в этом нет смысла. Но если, допустим, человек переходит дорогу через пешеходный переход, в этом уже есть движение, потому что он находится в движении. Поэтому ищите движение и запечатляйте его. Ну и как бы опять же совет от Кэпа, это красивые локации. Это горы, это лес, это озеро может быть какое-то замерзшее. Это то, что у нас не получилось из-за вот этой моей навязчивой идеи делать видео короткими. Мы собирались поехать в одно место интересное, но поедем в него в следующий раз для того, чтобы сделать просто отдельное видео. Так что вы не переживайте, красивые локации будут. Об этом еще будет видео, об этом все будет интересно. Как, это, как их искать, как их подбирать, как их создавать, возможно, даже. И в конце концов, как говорит... Напишите в комментариях, кто-то говорит, вставай и снимай. Надо просто взять и начать снимать. Без поправки на то, что зима. Разницы на самом деле это нет. У меня есть тонна видео о всяких фотографических штучках, когда нужно подбирать удачные ракурсы, позы и прочие штуки. 
И вы должны использовать абсолютно те же приемы, которые вы используете для обычных фотографий, просто с учетом аксессуаров и легких особенностей. Это все. Разницы нет, вы должны просто делать. Надо просто не оправдываться. И это на самом деле я говорю в том числе сам для себя, потому что у меня такие иногда штуки есть. И если вдруг я смогу, то и ты сможешь. Это было переходное видео, которое еще как бы слегка длинное, но еще в том числе оно как бы не... не... Увидимся, мои хорошие, уже совсем скоро. Мир вашему дому и, как говорится, лайк моему видео. Пока.